Hello, Rosa. How are you, Rosa? Hello. I'm fine. Very good. Hello, Ricardo. Hello, Ricardo. Teacher. Hi, how Hello, are you? Teacher. Hi, how are you? I'm fine, thank you. I'm great. Excellent. I'm very happy to hear that. How was your day? Nice. Um, I'm have a, I have a nice day. Uh, that's good. And you? Oh, she's, I, I feel, honestly, honestly, I feel tired. Okay. Because um, this week I have been doing a lot. Um, I have been doing so much this week. I am, I am teaching English. I am. Uh, Full work. Full work, brother. Uh, I am teaching English. I am working in the, in the mortgage firm, banking. I'm training people for the call center. So for me, the moment I get up from my bed to the moment I go to my bed, it's action, 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 action. What's that? You say I gotta go to my bed. <laughs> Believe me, after this class, <laughs> af after this class today, I am going directly into my bed. Knock out full the class. No, no, not today. Today, no party, no beer, only my bed. Sweet dreams, lads, in the classroom. <laughs> yeah, yeah, definitely, definitely. Good evening, okay. teacher Ruben. Hey, what's going on? Wilmer, welcome, welcome. Mario, welcome. Candida Reyes, welcome. Mirna, welcome. Roberto, welcome. Astrid, welcome. Marvin, welcome. Marvin Arevalo, welcome. William Cortez, welcome. Now, in yesterday's class, we were analyzing uh, WH questions. We were looking at uh, syllable stress. We were looking at WH questions, uh, referring to what's your name, where are you from. Antes de empezar, vamos a hacer un repaso de esto, porque esto es muy importante. Answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's 
very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so esto lo estuvimos viendo ayer. Eh, ¿Alguien tiene una consulta o pregunta sobre este tema? No. No, teacher. Not right now? Okay. Now we're going to go ahead and move forward, and we're going to be looking at section 311. Section 311, for this section, <clears throat> we're going to be analyzing instructions, complete the conversation with questions by selecting the correct question. Instrucciones, <clears throat> completa las conversaciones con preguntas WH, seleccionando la pregunta correcta. For example, number one, conversation one, look, who's that? Oh, he's a new student. Student. Mm -hmm. He's a new student. No, all right. Lo vamos a hacer en parejas y después lo vamos a hacer eh, en grupo. Are you ready? Yes, I'm ready. All right. That's good. Ready. Let's yes. do it. Let's yes, do it. I'm ready. That's good. Let's go. Let's go. Let's go. Eh, Nelly del Carmen y América Marlene no entraron a la sesión privada. Ok, Nelly del Carmen no entró a la sesión privada. Eh, se me trabó el teléfono, teacher, ah, pero okay. ahorita. Ok. Me gustaría que trabajen en grupo, Roberto, Nelly y Astrid. Pueden trabajar juntos. El objetivo de trabajar en estos grupos no es para que estén callados, es para que trabajen en grupo. Pueden quitarle el silencio a su micrófono. Sí, verdad. Bueno, la hagámoslo otra vez. Hagámoslo, ¿ah? Sí, yo, yo ah. igual, ya la había hecho. Ajá, Pero hay que repetir, ¿verdad? Sí, porque por... sí la veo. Ok. Vaya, eh, quiero ver. Oh, hey, señor. Who is that? Oh, who is that? That's it. I think his name. Oh, ok. It says, what is his name? Bill? Yeah. What is, what Where is his name? From... No, no. Oh, and yes, yes, yes. I'm from Turkey. Where are you from? Yes. What is summer like? Mm -hmm. Yes, yes. Congratulations. Thanks. Yes, yes. Okay. How is she? Hey, yes, yes. Vamos a ver. Okay. Yes, congratulations. Thanks. Bárbara. Vos ya lo habías hecho. 
O ahora sí. lo hiciste, o ahorita. Lo había hecho. Ok, creo que estamos bien entonces. Sí, sí. Complete. ¿Sabes? ¿Me puedes ayudar en algo? Ajá. Dime. En el 3.6 te puedes ubicar, por favor. 3.6. Hay varias que no he hecho. <ríe> no me había metido en la plataforma, no había tenido chance. Vamos a ver. Por casualidad has hecho el 3.6. Espérame, ya voy a ver. No, no lo he hecho, pero creo que lo podemos hacer. Espérate, que tengo una duda ahí, ¿cómo es que se va a hacer? No lo entendí. Que tengo un poco de problemas con el Inter. Aquí han subido los compañeros. Ah, ah, pues ya lo subí también. <ríe> Pero no sé por qué no me parece marcado. Hola. Sí, hola, hola. Hola. Ya lo hice, pero no sé por qué no me parece marcado, pero ya lo hice. Solo es? era que teníamos que este, decir los números, pero teníamos que decir los números que aparecen en la pantalla. Pero me voy a compartir de pantalla. Ya ves. Sí, los Entonces, números. Yes, Ajá, yes. Vale. Entonces, estos son los números que tenías que decir. Del 11 al 20, del 21 al 30, y de ahí 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102 y 103. Y eh, tenías que irte a, a Bocaru. Así se escribe, Bocaru. Ya te voy a poner. Así como está aquí, mira. Boca... No, no, no aparece aquí. Espérame que esta cosa me apaga. All right, welcome back, ladies and gentlemen. We're going to go ahead and check this activity right here real quick. On the next one, is, please let me have one volunteer. I'm first. Okay, go ahead. Look, who's that? No, 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 the next one, the next one. Ah, uh, the next one. Okay. Ah, who's that? Ah, okay. I think his name is Chen Xu. Okay, who's that? Okay. Denise, the next one. En la, si, esa, mm -hmm. la segunda es what is his name? No, no, no. <clears throat> oh, okay. Yeah, I well. think his mm -hmm. name is Chen Xu, correct. Okay. The next one? Where, Where is he from? Where is he from? He's from China. Okay. Uh, the next one, uh, Mario. Mario. Okay, Wilmer Cortez, levantó la mano. Wilmer. What's Istanbul like? Very good. What's Istanbul like? Okay. What is Istanbul like? I'm from Turkey, from Istanbul. Istanbul. What's, no, where I, are you from? Where are you from? Uh-huh. Mm -hmm. um, Istanbul is very old and beautiful. Ahí sería. Yeah, what's, what's Istanbul like? like? What's Istanbul like? Eh, 
my last name is Erdogan. What is your last name? What's your last name? What's What's your your last last name? name? Hi, John. The conversation tres. Hi, John. How are, How are you? you? How, How are, are you? you? Uh huh. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. Oh, cool. What she like? What she like? What she like? <laughs> She's really friendly. What? How old are you? He. How old are you? How old is she? How She's 28 years old. Okay. Ahorita lo que voy a hacer es les voy a dar unos cinco minutos y quiero que practiquen el diálogo. En parejas. Uno va a ser una parte y el otro la otra. A, B. A, B. A, B. Un alumno va a ser A, el otro será B y después versa versa para practicar la conversación. Any questions? Ok, no. ahorita solo no. estamos haciendo speaking practice, pronunciation practice. No. Ready and let's... Go. Go. Go right now. Ahorita, ahorita, ahorita. Tengo minimizado esto. ¿Ya? ¿Puede ver? ¿Ya? ¿Sí? Yes. Ok. ¿Quién sería en la conversación uno? ¿Eh? Hey. ¿Les parece si en la conversación 1 empiezan ustedes y en la conversación 2 me incorporo? Ok. Este, ¿Cómo se llama? Astrid. ¿Sí? Dime. Si sí, yo sería A y tú... B. Ajá, uh -huh, B. Ok. Entonces... Look, who's that? He's a new student. What is his name? I think his name is Chen Ko. Chen Ko? Where is he from? He's from China. China. Okay. Ahora si quieren al revés, Wilmer tal vez tú A o, o, o B y tal vez Astrid A. Hola, Wilmer. Hola. Se fue. Se fue. Bueno, entonces se, se llama. Oh, ahora tú, A y yo, B. <ríe> ok. Vamos a ver. ¿Cómo es que se pronuncia el primero? Serat. Serat, creo. No estoy segura. Sí, Ni otra. Serat. Eh, no, ah, los, Serat. Los nombres no importa cómo los pronuncie porque no son nombres americanos. Son japoneses y chinos y coreanos, así que los puede pronunciar como usted piense, porque nadie sabe cómo se pronuncian, la verdad. Ok. Thanks. Okay. Serat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Hola. Bye. Ahora yo soy el B. Oh, Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? name? I think his name is Chin Kuo. Chin, Chin Kuo? Kuo? Where, Where is he from? He's from China. 
Espérame que tengo salido el otro. Sera, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? I'm fine. My my friend Carolina is here this week from Argentina. Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How, how old is she? She's 28 years old. Okay. Oh, yeah, come in the What is Istanbul like? Mm, okay. In the three, what, what are you? How are, how are you? How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here. This. Este, mira. Es donde dice this is this. This week from Argentina. Ya la he aprendido así. Tan al tiempo. Ah, ah. la había visto. En, en las tres, al principio. Ajá, dice, vaya, dice, hi, John, hi, John, how are you? Entonces yo respondo, I'm just fine. Y dice, my friend Carolina is here this week from Argentina. Sí, esa última no la había visto. Uh -huh. Ajá. En la segunda. Ajá. Oh. Oh, cool. What's this like? She's really friendly. How is... How is... She, así es la última, ¿verdad? Sí, how old is she? She's es 20. Old, ese old me cuesta. Oh. Sí, solo repetirlo varias veces. Ya. <laughs> <Me queda. laughs> She's 28 years old. Ya. Yeah. Y ahora otra vez o te dejo respirar. <ríe> Déjame respirar. Vaya. <ríe> all right, all right, ladies and gentlemen, let me have two volunteers. Two. Volunteers, Fiorella and Denise. Fiorella is A, Denise is B. Fiorella is A, Denise is B. Teacher. Hey. Pero podría compartir la pantalla. Es que estoy en mi celular. It's okay. There you go. Yo soy... B or A. Fiorella is A, Denise is B. Okay. Look who that. Denise, how are you, Denise? <laughs> Mi micrófono está silenciado. Pero okay, ya. okay. Oh, he's a new student. Um, what is his name? I think his name is Chen Ku. And Chen Ku, where is he from? He's from China. Perfect. All right. <laughs> <laughs> now, Marvin and Veronica. Marvin is A, Veronica is B. Okay. Okay. Uh, here are, where are you from? 
Are you from Turkey, from Istanbul? What what Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. That's right. Applause. Now let me have Rosa and Ricardo. Rosa is A, Ricardo is B. Okay. Okay. Um, hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. Well, she liked? Um, she really friendly. How old is she? She's 28 years old. All right. 28 wow. years old. Por ahí estuve escuchando que oh. tenían dificultad de decir how old is she or how old is he. Eh, repeat after me. How old? How, how old, old is she? How old is she? How old is he? How old is she? How old is he? How old is she? How old is he? How old is he? How old is he? How old is she? How old is he? How old is she? How old is she? How old is she? All right, all right, that's good. Now we're gonna look at section three point twelve. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase, ustedes aprenderán adjetivos con los cuales describir la personalidad y la apariencia de las personas. Adjectives. Listen, please. Primero escuchen y tomen apuntes. Después vamos a practicar la pronunciación todos. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. Okay, so aquí quiero que pongamos ojo a la palabra really y la palabra little. La palabra really tiene múltiples, múltiples significados. Por, lo, por ejemplo, si tú dices, ¿de veras? Puedes decir, ¿really? Right? Como hay gente que todo lo que decís, ¿de veras? ¿de veras? No, de mentiras. Right? So, en inglés, el really es como el de veras. Y en este contexto, el really está diciendo como que bastante. Por ejemplo, yo te digo, eh, I like eh, choripanes. I like choripanes. I really like 
McDonald's. Right? So, el really, como que es lo que hace el really, como que intensifica. Por ejemplo, yo te digo, um, ¿cómo se llama esta chera? Ah, eh, Angelina Jolie. Ah, Angelina Jolie is pretty. Pero si yo te digo, um, eh, Scarlett Johansson. <laughs> Ajá, ella es otro nivel, but really? she's, she's really pretty. Right? Mm -hmm. So, el really como que lo hace como que más intenso el adjetivo. Do you understand? Yes, I understand. Yes. Okay. Yes. Mm -hmm. Y cuando yo te pongo el, o so, so el, el really es como un positivo, right? Y el little es como un negativo, como que si quieres decir un poquito, right? My cousin Mary is a little short. Mi prima Mary es un poquito eh, baja de estatura, right? So little solamente como que dice que es, es un poquito de lo que dice el adjetivo. Por ejemplo, si tú decís, um, McDonald's is a little expensive, ¿verdad? Siete dólares el combo, casi un día de trabajo completo del teacher. Pero si yo te digo... Um, vamos a ver una hamburguesa cara. Ah, ok. ¿Alguien ha ido a Charlie Boys? Hasta agua se me hace la boca solo decir Charlie Boys. <laughs> no. ¿Nunca no han comido en Charlie Boys? No, teacher. No. No. Okay. Ni somos millonarios. No, 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 no es necesario ser millonario, pero en Charlie Boys, la hamburguesa, el combo, te está costando mínimo 12 dólares. Pero porque son hamburguesas gourmet, o sea, te las preparan cabal enfrente de tu cara eh, y todo. O sea, es como un show. Eh, mm. So, yo te digo, uh, mm. eh, Charlie Boys is really expensive. McDonald's is a little expensive. Solo choripanes. Qué cabal, choripan. Yo agarro choripanes cuando me siento deprimido. <risa> <risa> sí, me como mis tres chori y una Coca-Cola feliz de la vida del niño. <risa> cabal. Ok, ¿any questions? Solo eh, una consulta. Yo he escuchado que también se utiliza el so funny. Ajá. Eh, como para decir también muy Ajá. divertido. Correcto. So, el so es igual que el really. Ok. Uh -huh. So intelligent. So funny. Really intelligent. Really funny. Los dos hacen el mismo efecto. Ok. Uh -huh. She is so beautiful. All right. Repeat, please. He's really tall. He's really He's tall. Really He's tall. He's short. He's short. short. He's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's really friendly. She's really friendly. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. She's shy. She's shy. She's talkative. She's, she's quiet. She's quiet. She's very pretty. She's very pretty. He's handsome. He's handsome. She's thin. She's thin. They're good looking. They're good looking. He's really tall. He's really tall. Okay. ¿Tienen alguna pregunta sobre algún adjetivo o alguna frase en esta sección? Sí, yo tengo una, teacher. Dígame. Que es she. O sea, she is shy. She. Shy. Uh -huh. Shy. Uh -huh. Repeat. Shy. shy. Es como shy. una A. Shy. 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 Y una I. Shy. 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 Es como tímida. Mm. Ok, ahora quiero que me eh, Wilmer Cortés levantó la mano, dígame Wilmer 
Ok, teacher, yo tengo una duda cuando dice she's thin. Ah, ella es delgada, thin. Hay otra thin. palabra que, se, que dice skinny, como los skinny jeans, eh, que también quiere decir delgado, solamente que la palabra skinny es un poco como discriminativa. Si tú le dices a alguien, mira qué, qué delgada, look, she's so skinny. Right? No es lo mismo que thin. Thin es como que delgado, pero te ve bien. Teacher. Mande. Dígame. Hola. Entonces, no, posesivo decírselo a una persona. Perdón, no le escuché. Entonces la palabra thin sería como posesivo decírselo a una persona. Posesivo de decírselo a una persona. Como ofensivo sería. Ofensivo. La palabra thin, Ajá. no. La palabra skinny, sí. Ajá. Skinny. Ajá. Si tú le dices Ajá. a alguien, oh la my seca. God, you're so skinny. <risa> right? Es como También que... seca. Ajá. O sea, Qué you. Qué delgaducha. <risa> Ajá. You. La seca. Ajá. Pero si vos le decís a alguien, hey, you look thin. Es como que te ves delgado, pero como que te ves bien, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> la vanidad, ¿verdad? Yo por eso todos los días levanto pesas para que no me digan que estoy skinny. <ríe> okay. ok, lo que quiero que... Claro que sí. Lo que quiero que vamos a hacer en esta actividad, me van a dar una palabra, una oración utilizando tall, short, oh. heavy, friendly. Oh. Serious, funny, shy, talkative, quiet, pretty, handsome, thin, y good looking. So, en total me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 oraciones. Una por adjetivo. Puede decir, por ejemplo... Mr. Santos is so handsome. <laughs> Mr. Santos is really handsome. Uh, puede describir a su familia, a sus amistades. <laughs> Mejor me río. <laughs> Por no decir otra cosa. All right. Pero ustedes, ustedes eh, pueden describir a amigos, amistades, compañeros de clase, lo que sea. Ready? Let's go. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, creo que son trece. Es que ser quizás. Sí, es estilo heavy. Heavy. Vaya, comencemos. 
Mario, ustedes talk. <laughs> talk. Un oh. poco alto. <laughs> Entonces, so, eh, Los 75. A little tall. <laughs> a little 75. tall. Uh -huh. I am short. 75. Un poco <laughs> alto. Un poco alto. <laughs> ah, a little tall. Short. Uh -huh. short. Entonces, en mi caso, si quiere, utilice Denise, es short. <laughs> ah, usted es uno, uno, uno 60. No, mejor dejémoslo así. No, ajá, por eso tomamos really, no, really, really short tampoco, solo short. Ah, entonces Mario is tall. Ah, I need to talk. I'm. Short. Permítame. Sí. Short. ¿Qué otro adjetivo? Vamos a ver. Él le dijo que ocupáramos también, pues. Ajá, Mario. Y vamos a poner es serio <ríe> o es tímido. Es talkative. Vamos a ponerle es talkative. Habla. <ríe> talkative. Um, una, dos, tres, cuatro. Y friendly. Pink. Yo veo pink. Friendly, So, so. Pero a mí que repetí uno. <risa> Se la vamos a repetir para ver cuál. Sí, creo que repetí. My father is heavy. Heavy. Vale. 
Ah, for a little bit. Quiet. Quiet. One tug up here. Try feeding it. My cousin. Oh, okay. Yo haría puesto my friend. He is funny. Ah, okay, está bien. Uh -huh. My friend, ajá. Uh -huh. Yes. A little. Uh -huh. A little serious. I am a little serious. <laughs> <laughs> okay. Uh, no, broma. <laughs> Así me veo. Ah, de verdad. Sí, pero no. Ah, me engañan las apariencias. Eh, ¿Con Hanson? Ah, con... Permítanme, quiero ver por qué... No, ahorita no le he hecho... Solo le he hecho my own Israeli take it. Take. Really take. Tell. Ah, tell Katib. Uh huh. Um. Permítame, permítame. Hola. Um, Hola. Ted, uh, talk it. Um, talk ¿Qué, ¿Qué significa talk it? Es uh, como tipo, como mucho habla. My, uh, really take it, take, take it. Uh, la pronunciación, ¿no? ¿Qué entonces? Son varios, sí, porque... Lástima que no, no me puedo meter, pero sí, son varios. Yo antes de entrar a la clase hice como cinco y todavía faltan. Bueno, voy a, voy a hacerlos mañana porque este, me voy a atrasar. Sí, porque igual dicen que el lunes comenzamos con, el, con la otra sección, ¿va? Ah, eso sí no sabía. Sí, este, porque yo le dije al profe que yo me iba a retrasar un poco en la plataforma y me dijo que para el lunes ya tendríamos que tener finalizada para comenzar la 4, 5 y 6, parece que dijo. Tenemos que tener concluida del 1 al 3 entonces. Exacto. Ah, ok, ok. Está bien, entonces voy a ponerme el día porque me faltan algunos ítems de la 3 y voy a hacer el examen. Uh -huh. Yo así estoy, yo me, este, todos los audios que han pedido de Bocaro, Bocaro, como usted, no los Bocaro. he hecho. Bocaro. Esa cosa, esa cosa, no los he hecho, eso sí no los he enviado, los últimos dos, que creo eso. que fueron de la clase de ayer, fueron que pidieron uno de la clase de ayer, y la clase anterior de donde nos piden los números. Ajá, la de anterior es la de los números. Ajá, exacto. Va, pues esa de los números y una de las de la siguiente clase después de los números, que creo que fue de ayer, porque también vi que pusieron, postearon volados de boca y yo no lo he hecho, ni he visto este el que el que fue lo que grabaron. 
Ah, sí, no, de ayer no sé si hay, porque sí eh, me dio problemas el Inter, porque me está dando problemas. Entonces, pero de ayer sí no sé si sí, hay algo de Vocal Group. Sí, sí, yo me, yo como, como ahora salí de trabajar, me puse a ver un poco eso. Y sí, ya, ya varios postearon el, el link que les da Vocal Group. Y sí, hay dos, o sea, quiere decir que el de los números y ese de ayer. Pues hay que preguntar. Mm. Hay que preguntar o revisar antes que nos digan algo. Cabal, cabal, si no se nos va a hacer un montón. Definitivamente, y después uno no hay ni dónde comenzar, ni cómo mm. hacer, porque se le llena de dudas la cabeza. Cabal, lo bueno es que el teacher es bien, eh, ayuda. Hasta ahorita voy viendo que sí. <risa> All right, guys, is everybody finished or do you need more time? Finish, I finish. We finish. Everybody finished? Finish. finish. Everybody finished? Finish. All right, excellent, perfect, I like that. Now, what we're gonna do is we're gonna go ahead and move forward and we're going to look at the next activity. Sorry, there it is. Okay, now for the next activity, we're gonna look at section 3.14, knowledge check. Instructions, listen to four descriptions, check the correct adjective for each description. Instrucciones, escuche las descripciones. Seleccione el adjetivo correcto para cada descripción. Le va a dar clic aquí donde está la flechita. Después le va a dar clic a play. Listen to four descriptions. Y va a escuchar la descripción. Check the correct words. Y va a chequear la One. palabra correcta. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she No. No, she's not. She's short. ¿Cuál es la respuesta? Karen short. is short. Correct. Any questions? No questions. Oh. All no right. Questions. Let's do no it. No questions. Let's do it. Go.
Teacher, I finish. All right, excellent. I'm going to put you on number one with Astrid and Elizabeth. Un poco difícil. Ha sido. Exacto. Pero a ver qué. Teacher. Hey. Teacher. Hello. ¿Cuál sería el horario de la otra semana? Eh, se supone que estamos empezando sección 4 el lunes. Ok. Así que pueden oh. hacer el midterm exam en el fin de semana para que el lunes empecemos ya con la sección 4. Ok. Uh -huh. Ok. Yeah. All right, guys. Buenas noches. Yeah. Good night. Bye bye. Good night. 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 Wow. Let's go to the party. Bye -bye. Let's go to the party. That's right. Party people. <laughs> Let's get it jumping. Party people. <laughs> Salute. Bye-bye.